జ్ఞాపకం అని అనటంతో మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో బాల్య దినాల నుండి చిన్నతనం నుండి ఈరోజు వరకు నలభై యాభై సంవత్సరాల వయసు నీకు వచ్చింది అనుకోండి ఈ యాభై సంవత్సరాల వయసులో కొన్ని వేల మంది ప్రజలు నీ బ్రతుకులు నీకు ఎదురు పడ్డారు నీకు పరిచయస్తులు నిన్ను పలకరించిన వాళ్ళు నీతో ముచ్చటించిన వాళ్ళు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు నీవు కలిసి తిరిగిన వాళ్ళు నీతో కలిసి తిరిగిన వాళ్ళు కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు లక్షల మందిని నువ్వు కలిసిన వేల మంది మధ్యలో నువ్వు తిరిగిన వేల కొలది ప్రజలతో నీకు పరిచయాలు ఉన్నా నీ హృదయంలో జ్ఞాపికగా మిగిలిపోయింది మాత్రం కొంతమందే చాలామందితో పరిచయాలు ఉన్నాయి ఉన్నాయా లేవండి మనం ఎరిగిన వారు మనల్ని ఎరిగిన వారు లక్షల కొలది మంది ప్రజలు భూమి మీద ఉన్నారు ఉన్నారు వాస్తవమే అయితే వాళ్ళందరూ మన హృదయాలలో జ్ఞాపికగా నిలిచలేరు కానీ ఎందుకనో కొంతమంది అంటే ఓ తెలియని తీయని జ్ఞాపకం మన హృదయాల్లో ముద్రపడి ఉంటుంది వాళ్ళ గుర్తు రావటంతో ముసిముసిగా నవ్వుకోవటం వాళ్ళ గుర్తుకు రావటంతో అదో తెలియని ఆత్మీయ భావన హృదయంలో నుండి ప్రారంభం కావటం ప్రతి వ్యక్తి జీవితంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం దేవుని పిల్లరా గమనించండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోనైనా చరిత్ర పుట్టంలోనైనా దేవునిని నమ్మిన వారు కోకొల్లలుగా ఉన్నారు దేవునిని ఆరాధించేవారు కోకొల్లలుగా భూమి మీద ఆ రోజున ఉన్నారు ఈ రోజున ఉన్నారు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే ఈ కోట్ల కొలది భక్తుల్లో కొంతమంది మాత్రమే దేవుని హృదయములో చిరస్మరణీయులుగా మిగిలిపోయారు వాళ్ళు చనిపోయినా వాళ్ళ పేరును పదే పదే దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ వచ్చాడు వాళ్ళు చనిపోయి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు గతించిన ఇంకో మాట చెప్పాలంటే వాళ్ళు చనిపోయి కొన్ని వేల సంవత్సరాలు గతించిపోయినా వాళ్ళ పేరును పదే 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 దేవుడు ఉచ్చరిస్తూ వచ్చారు అంటే దేవుని పిల్లరా దేవుని హృదయములో ఒక చెరగని ముద్ర వేసి వారి పరుగును ముగించారు నా దేవుని పిల్లరా దేవుడు మనకు ఒక సంఘాన్ని అప్పగించి సంఘంలోకి మనల్ని చేర్చిన తర్వాత నీ గుండెల్లో ఉండాల్సిన దైవికమైన మంట ఏంటంటే జీవము కలిగిన ఈ సంఘంలో నాకంటూ ఒక భక్తి సంబంధమైన ముద్రలు వేసుకొని నా పరుగును ముగించాలి నేను చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఉన్న తరం రాబోయే తరం నా పేరు గుర్తు తెచ్చుకొని వరే సంఘంలో ఉంటే గాబ్రిల్ అనేలాగా ఉండాలిరా సంఘంలో ఉంటే ఒక యశ అన్నలాగా ఉండాలిరా సంఘంలో ఉంటే ఒక మెరిసెక్కలాగా బ్రతకాలరా అని నువ్వు చనిపోయినా రాబోయే తరం నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునేటట్లుగా ఇటు సంఘపు హృదయంలోనైనా దైవ సేవకుల హృదయంలోనైనా విశేషంగా దేవుని హృదయములో ఒక చెరగని ముద్ర మనం వేయుదం గాక అట్లా కాకుండా ఆడిపోయింది మంచిదిరా వాడు ఉన్నంతకాలం పీల్చి పిపు చేసుకొని తింటా ఉండేవాడు సంఘానికి నెమ్మది ఉంచేవాడు కాదు శావకుడికి నెమ్మదించేవాడు కాదు దేవునికి నెమ్మదించేవాడు కాదు మనం పోయిన తర్వాత పేడ విరిగింది అంటారు చూసారా మనం పోవటంతో అమ్మయ్యా ఆడు పోవటమే మంచిదిరా అని శావకుడు అనుకునేటట్లుగా అమ్మయ్యా ఇలాంటి వ్యక్తి చనిపోతేనే మంచిది అన్నట్లుగా దేవదోతలు దేవుడు అనుకునేటట్లుగా మనం బ్రతకూడదు సంఘమా ప్రభుని ఆరాధిస్తున్న దేవుని బిడ్డ నీవెన్ని సంవత్సరాలు విశ్వాస జీవితం చేసావు అనేది అప్రస్తుతం నిన్న మందిరానికి వచ్చావా సంవత్సరాల క్రితం మందిరానికి వచ్చావా నీ సీనియారిటీ గురించి నువ్వు ఆలోచించకుండా నేను సంఘంలో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా బ్రతికిన పది సంవత్సరాలైనా నా సంఘంలో నా దేవుని హృదయంలో ఒక జ్ఞాపికగా మిగిలినట్లుగా దైవ సేవకుల హృదయంలో ఒక చెరగని ముద్ర వేయనట్లుగా ఒక చిరస్మరణీయుడిగా సంఘంలోనైనా దైవ సేవకుల హృదయములోనైనా దేవుని హృదయములోనైనా చిరస్మరణీయుడిగా నేను మిగిలిపోవాలి ఆ పాత నిబంధన ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు అయిపోయిన తర్వాత కొత్త నిబంధన ప్రారంభంలో ఒక వ్యక్తిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు లోక శువార్త చూడండి మొదట అధ్యాయం యాభై నాలుగో వచ్చను అబ్రహామునకును అతని సంతానమునకును యుగాంతము వరకు 
తన కనికరము చూప జ్ఞాపకము చేసుకుందునని మన పితరులతో సెలవిచ్చినట్లు ఆయన తన సేవకుడైన ఇస్రాయలునకు సహాయము చేశాను వాస్తవంగా మూల భాషలో రాయబడిన పదజాలం మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను అబ్రహామును బట్టి అతని సంతానమునకును యుగాంతము వరకు తన కనికరము చూపి జ్ఞాపకము చేసుకుందునని మన పితరులతో సెలవిచ్చినట్లు ఆయన తన సేవకుడైన ఇస్రాయులునకు సహాయము చేశాను ఇక్కడ రాయబడిన మాట ఏంటంటే అబ్రహామును బట్టి అతని సంతానం మీద కనికరాన్ని చూపుతానని మన పితరులతో వాగ్దానం చేసిన వాగ్దానాన్ని అబ్రహామును బట్టి దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వచ్చాడట అబ్రహాం ఎప్పటివారు ఆది కాండంలో పన్నెండవ అధ్యాయంలో అంటే ప్రారంభ పుస్తకంలో ప్రారంభ అధ్యాయాల్లో మనకు పరిచయం అవుతాడు లోకాసు వార్తకు వచ్చేసరికి అబ్రహాము కాలానికి వచ్చేసరికి కాల వ్యవధి ఎంతో తెలుసండి నాలుగు వేల ఒక వంద సంవత్సరం ఉంది నాలుగు వేల ఒక వంద సంవత్సరం ఇప్పటికుంది ఈ సందర్భంలో రాయబడేసరికి రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరం ఉంది దేవుడు ఇక్కడ ఏ వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే రెండు వేల ఒక వంద సంవత్సరం క్రితం బ్రతికిన అబ్రహామును గురించి మాట్లాడుతూ అబ్రహామును నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అంటున్నాడు అబ్రహామును బట్టి అతనిలో నుండి బయలుదేరిన సంతతంతటిని ఇస్రాయులు సంతతంతటిని రెండు వేల సంవత్సరాలలో ఎంత సంతతి అయితే అబ్రహాములో నుండి బయలుదేరిందో వాళ్ళందరినీ నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అంటున్నాడు అయ్యా ఎందుకయ్యా ఇస్రాయేలు సంతతిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నావు అని అంటే అబ్రహాము నా జ్ఞాపకాలలో ఒక చరస్మరణీయుడిగా మిగిలిపోయాడు చెరగని ముద్ర నా హృదయంలో వేశాడు ఇప్పుడు అడుగుదాం దేవుణ్ణి అయ్యా అబ్రహామును మీరు ఎంత జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి కారణం ఏంటి నంబర్ వన్ బాగా గమనించండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న భక్తులందరిలో అబ్రహాము సమర్పణ ఒక అద్భుతమైన సమర్పణ ఏంటి అబ్రహాము సమర్పణ అబ్రహాము వాస్తవంగా దేవుడైన యహోవాను ఆరాధించిన వ్యక్తి కాదు ఈయన ఎవరై అంటే ప్రస్తుతం ఇరాక్ అనే దేశంలో మెసపతోమియా ప్రాంతంలో ఊర్ అనేటువంటి గ్రామంలో తెరహు అనే తండ్రికి పుట్టినటువంటి కుమారుడు ఇంతకీ తెరహు ఎవరై అంటే ఆ ఊరు అనే ప్రాంతంలో మెసపతోమియా దేశంలో మట్టితో బొమ్మలు చేసి ఆ బొమ్మలకు ఒక్కొక్క దేవుడి పేరు పెట్టి ఆ బొమ్మలను మెసపతోమియా ప్రాంతమంతా అమ్మే ఒక విగ్రహారాధికుడు తెరహు అబ్రహాం ఎవరై అంటే పచ్చి విగ్రహారాధికుడైన తెరహు గర్భాన పుట్టినవాడు విగ్రహాలను ఆరాధించటం మాత్రమే కాదు అసలు విగ్రహాల తయారీని అబ్రహాం ఇంట్లో జరుగుతూ ఉండేది అంటే దేవుని పేరు పలానా ఈ దేవుడు అగ్ని మీద అధికారం కలిగి ఉంటాడు అని చెప్పేవాడట మరొక దేవుని పేరు చెప్పి ఈ దేవుని పేరు పలానా ఈ దేవుడు జలప్రలయం మీద అధికారం కలిగి ఉంటాడు అని చెప్పేవాడట మరొక దేవుని చూపించి అబ్రహమ మనకు లక్ష్మి కలగాలంటే ధనం కలగాలంటే ఈ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అని ఒక దేవుణ్ణి చూపించేవాడట మరొక ప్రతిమను చూపించి అంటా ఉండేవాడట మన పాడి పంటలు పండాలి అంటే ఈ దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అని ఒక దేవుని పేరు ఆ దేవునిలో ఉన్న ఒక శక్తి తెరహు అబ్రహముతో చెప్తా ఉంటే ఒకరోజు అబ్రహం అడిగేవాడట అడిగాడట ఏమని నైనా దేవుడంటే ఒక శక్తి మాత్రమే కలిగి ఉండేవాడు కాదు కదా దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు ఎవరో ఆయన నాకు కావాలి ప్రైజ్ గాడ్ సమస్త శక్తుల మీద ఆధిపత్యం కలిగిన దేవుడు ఎవరో ఆయన నాకు తెలియాలి అని ఆ స్థలంలో గగ్గోలు పెడుతూ అబ్రహాం ఏడుస్తూ ఉన్నాడట సరిగ్గా అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడైన యహోవా అబ్రహామునకు ప్రత్యక్షమై మహిమ కలిగిన దేవునికి అబ్రహాముకు ప్రత్యక్షమై అబ్రహాముతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అబ్రహామా నీవు ఏ దేవుని వెతుకుతున్నావో ఆ సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను నేనే అబ్రహాము మనసేంటి దేవుడంటే సమస్త శక్తులు కలిగిన వాడై ఉండాలి చెప్పలకూడదం గట్టిగా ఒక వాతావరణం మీద అధికారం కలిగి ఉండి అగ్ని మీద అధికారం లేదనుకోండి అగ్ని మీద అధికారం ఉండి వాయు మీద అధికారం లేదనుకోండి ఆయన దేవుడు కాదు అన్ని వెతుకుతున్నావే ఇప్పుడు నేనెవరినో తెలుసా అయ్యా మీరెవరు అబ్రహాంతో దేవుడు అంటాడు నా పేరు ఎల్షదాయ్ 
నేను సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడను వెంటనే అన్నాడు అయ్యా నేను పుట్టిన నాటి నుండి నా తండ్రిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ఎలాంటి దేవుడు నాకు కావాలని అయ్యా ఇప్పుడు నిన్ను నేను ఆరాధిస్తానయ్యా ఇప్పుడు నిన్ను నేను సేవిస్తానయ్యా అని అబ్రహాం మాట్లాడితే వెంటనే అబ్రహాంతో దేవుడు అన్నాడు అబ్రహామా నీవు నన్ను ఆరాధించినట్లుగా నీవు నన్ను సేవించినట్లుగా మెస్సపతోమియాలో ఉండి నీవు నన్ను ఆరాధించకూడదు ఇప్పుడు అంటాడు నీ దేశమును వదిలి నీ బంధువులను వదిలి నీ తండ్రి ఇంటిని విడిచిపెట్టి నేను చూపించబోయే దేశానికి బయలుదేరు బయలుదేరుతావా ఇప్పుడు అబ్రహం అంటాడు సర్వశక్తి కలిగిన ఈ దేవుని కొరకు నా దేశాన్ని విడిచిపెడతాను నా బంధువులను విడిచిపెడతాను చివరికి నాకు జన్మనిచ్చిన నా తండ్రి ఇంటిని విడిచి నువ్వు చూపించబోయే దేశానికి నేను బయలుదేరుతాను ఈరోజు చాలామందికి యేసు ప్రభు అంటే ఇష్టం చాలామంది కాదండి నేను అంటాను ఆకాశం క్రింద భూమికి పైన బ్రతుకుతున్న ఏడు వందల కోట్ల జనాభాలో ఆరు వందల కోట్ల మంది ప్రజలకు దరిదాపు యేసు ప్రభు అంటే ఇష్టమే కానీ ఆయన దగ్గరకు రావటమే కష్టంగా ఉంది ఏంటి కష్టం మేము యేసు ప్రభు నమ్ముకుంటే మా కులం వెలివేస్తదేమో మేము యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నామని తెలిస్తే మా బంధువులు చిన్న చూపు చూస్తారేమో మేము యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నామని తెలిస్తే మా కులం యొక్క గొప్పతనం తగ్గిపోతేమో అని కులం కొరకు కొందరు ధనం కొరకు కొందరు బంధువుల కొరకు కొందరు రక్త సంబంధికుల కొరకు కొందరు తల్లిదండ్రుల కొరకు కొందరు కుటుంబ గౌరవం కొరకు కొందరు జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి మాయా స్థలాలలో బ్రతుకుతున్నారు అబ్రహాము సమర్పణ ఏంటో తెలుసా నా బంధువుల కంటే నా చుట్టాల కంటే నా రక్త సంబంధికుల కంటే నా దేశం కంటే చివరికి నాకు జన్మనిచ్చిన నా తల్లిదండ్రుల కంటే నా దేవుడే నాకు అధికాంక్షణీయుడు నేను వారికి విలువిస్తాను ఎవరి తర్వాత తల్లికి తండ్రికి అన్నదమ్ములకు అక్క చెల్లెలకు బంధువర్గానికి విలువిస్తాను కానీ ఎవరి తర్వాత అంటే మొదటి స్థానం దేవునిది ఆ తర్వాత స్థానం మరి ఎవరిదైనా మనుషుడా ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీ బ్రతుకులో యేసు జీవము కలిగిన దేవుడని తెలిసి ఆయనే సత్యదేవుడని నిజదేవుడని తెలిసి సమాజానికి భయపడి బంధువులకు భయపడి రక్త సంబంధికులకు భయపడి నీ భక్తిని ఒకవేళ మంచం కింద కొంచెం కింద దాచిపెడుతున్నావేమో ఈరోజు నా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు సమాజానికి తెగించి అబ్రహములాగా నాకు దేవుడు కావాలి ఆయన సాక్షిగా నేను బ్రతకాలి ఆయన ప్రక్కనే నిలవబడాలి అబ్రహాము వాళ్ళే తెగించి నా ప్రభు దగ్గరకు నువ్వు రాగలిగితే నీ వేసి నడుగులు దేవుని హృదయాలలో ఒక చిరస్మరణీయంగా జ్ఞాపకాలలో దాగి ఉండునుగాక అన్ని అభిమానాల్లో దేశాభిమానం ప్రాంతాభిమానం మనిషిని బహు అధికంగా ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది ఆ మధ్య ఒక ఆయన అన్నాడు మనల్ని బాగా గౌరవిస్తాడు చాలా మంచి మనిషి నాతో మాట్లాడుతా అన్నాడు పాస్టర్ గారు మీ చర్చి మాకు చాలా బాగా నచ్చింది మేము చర్చికి రాకపోయినా మీ చర్చిలో ఉన్న బిడ్డల క్రమశిక్షణ మీ క్రమశిక్షణ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది అని చెప్పి మీ క్రమశిక్షణ నాకు చాలా బాగా నచ్చింది కానీ అన్నాడు కానీ అన్న చోట గూని ఉంటుందని ఒక భక్తుడు అంటూ ఉంటాడు మీరు బాగా నచ్చుతారు కానీ అన్నాడు ఏంటయ్యా అన్నాను మీరు బాగా నచ్చుతారు కానీ మీరు దేశద్రోహుల్ లాంటి వాళ్ళండి అన్నాడు నాకు అర్థం కాల అయ్యా మీరు దేశద్రోహులు దేశానికి న్యాయం చేసేవాళ్ళు కాదు అన్నారు ఎందుకండి ఈ మాట మాట్లాడుతున్నారు అన్నాను ఆయన అన్నాడు మేము దేశభక్తులు అంటే క్రైస్తవులు దేశద్రోహులని మేము అనుకుంటున్నాము అన్నాడు నేను అప్పుడు మాట్లాడతా అయ్యా నేను మిమ్మల్ని విమర్శించట్లేదు మీరు మీ దేవుడి దగ్గరికి దేవతల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసుకుంటారు మీరు ఎప్పుడైనా దేశక్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేశారా ఆయన అన్నాడు మా దేవుడి దగ్గరికి మేము వెళ్తాం కానీ మా అవసరాల నిమిత్తం మేము పూజ చేసుకుంటాం కానీ వేరే కార్యక్రమాలు మేము పట్టించుకోవండి అన్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పటం ప్రారంభించాను అయ్యా మేము ఓకరించి ప్రార్థించే ప్రతి పర్యాయం భారతదేశ క్షేమం కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం మా ప్రతి ఉపవాస ప్రార్థనలో మా భారతదేశం సస్యశ్యామలంగా ఉండాలి ప్రభు 
ఋతువుల ప్రకారం వర్షాలు కురవాలనైనా పాడి పంట ఆశీర్వదించబడాలని మా దేశ క్షేమం కొరకు ఉపవసించి ప్రార్థించే ప్రతిసారి మేము ప్రార్థన చేస్తాం మీరు ఎప్పుడైనా చేశారా అన్నాను దేశం కొరకు మనం ఎందుకు చేస్తామండి ఈ దేశం కొరకు చేసుకోమంటే చేసుకుంటాం కానీ మన కడుపు కోసం మనం చేసుకుంటాం కానీ భారతదేశం కొరకు మేము చేయమండి అన్నాడు నేను అడిగాను భారతదేశ క్షేమం కొరకు ప్రార్థించేవాడు దేశ ద్రోహ దేశ భక్తుడ అప్పుడు నేను చెప్పిన మాట నిజమైన దేశభక్తుడు క్రైస్తవుడు మాత్రమే ఏ దేశంలో తాను బ్రతుకుతున్నాడో ఏ గడ్డ మీద తాను జీవిస్తున్నాడో ఆ దేశ క్షేమం కొరకు అగర్నిశలు ప్రార్థించే వ్యక్తి రాష్ట్రం కలిగిన క్రైస్తవుడే అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారు అంటే మీకు అభిమానమే నా అన్నాను చాలా అభిమానం అండి అన్నాడు నేనేం చెప్పాను తెలుసా నరేంద్ర మోడీ గారికి మీకున్న అభిమానం కంటే క్రైస్తవులుగా మా గుండెలో మాకు అభిమానం ఉంది అన్న అభిమానం ఉంటే ఏం చేస్తారండి అన్నాడు మా మందిరంలో ప్రార్థన జరిగే ప్రతిసారి దేశాన్ని నీతి న్యాయాలతో పరిపాలన చేయనట్లుగా మా ప్రధానమంత్రి కావలసిన జ్ఞానం ఆరోగ్యం శక్తి మా ప్రధానమంత్రికి దయచేయి అని మా ప్రధానమంత్రి కొరకు ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తాం గత ఆదివారం ప్రార్థన చేసే మీలో ఎంతమంది గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు భారతదేశ బార్డర్లో ఉన్న మన సైనికుల కొరకు ప్రార్థన చేశాం ఒక్క సైనికుని ప్రాణం పోగొట్టుకోకూడదని అనా పైస ఆస్తి కూడా భారతదేశానికి నష్టం కాకూడదని అయ్యా మా భారతదేశ సైనికుల కొరకు అహో రాత్రులు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం నేను అడిగినప్పుడు అయ్యా సైనికుల కొరకు ప్రార్థించే వ్యక్తి దేశభక్తుడా దేశద్రోహ ప్రధానమంత్రి కొరకు అధిపతుల కొరకు ముఖ్యమంత్రుల కొరకు ప్రార్థించే వ్యక్తి దేశభక్తి కలిగిన వాడా దైవద్రోహ ఇప్పుడు చెప్పయ్యా ఎప్పుడైనా సైనికుల కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లుగా నీ గుర్తు చేయలేదు యథార్థం చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైనా ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి కలెక్టర్ల కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లుగా నీకు గుర్తుందా లేదయ్యా అన్నాడు అప్పుడు నేను చెప్పాను అయ్యా ఇప్పుడు చెప్పండి మా ప్రతి ప్రార్థనలో అధికారులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మా ప్రతి ప్రార్థనలో మంత్రులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మా ప్రతి ప్రార్థనలో ముఖ్యమంత్రులను జ్ఞాపకం చేసుకుంటా మా ప్రతి ప్రార్థనలో ప్రధానమంత్రిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మా ప్రతి ప్రార్థనలో భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి పౌరుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకుంటా ఉన్నాం ఇప్పుడు చెప్పండి మేము దేశభక్తులమా దేశద్రోహులమా అన్నాడు తలదించి అంటాడు నేను మిమ్మల్ని కూర్చి చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నానండి అన్నాడు నేను అప్పుడు చెప్పాను మమ్మల్ని కూర్చే కాదయ్యా అనేక మంది క్రైస్తవ్యం అంటే ఏమిటో తెలియని అమాయకపు ప్రజలు క్రైస్తవ్యాన్ని కూర్చి చులకనగా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు క్రైస్తవులు ఏదో పరాయి దేశం వాళ్ళ తరపున పని చేస్తున్నారని దేశద్రోహం చేస్తున్నారని ఎంతో మంది అమాయకంగా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు వాక్యం చెప్తున్న మాట క్రైస్తవుడు ఏ దేశంలో ఉన్నా ఆ దేశ క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు హలలోయా చెప్దాం హలలోయా బబులోనులో ఉన్న బబులోని దేశం కొరకు మాదియ పారసక దేశంలో ఉన్న మాదియ పారసక దేశం కొరకు భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి క్రైస్తవుడు మొదట దేవుని కొరకు తనం ప్రాణం పెడితే తన దేశ క్షేమం కొరకు క్రైస్తవుడు ప్రాణం పెట్టేవాడు ఉపవాసాలు ఉండి కడుపు చంపుకొని అల్లాడుతూ ప్రార్థన చేయటం ప్రాణాన్ని రక్తాన్ని నేల మీద దారిపోయటం వాక్యం వింటున్న దేవుని పిల్లరా చాలామంది బ్రతుకులో కులానికి భయపడి బంధువులకు భయపడి జాతికి భయపడి దేశానికి భయపడి ఇలాంటి జీవం కలిగిన దేవుని నమ్ముకుంటే వాళ్ళ బ్రతుకు ఏమైపోతోందని సమాజానికి భయపడి ఈ దేవుని ప్రక్కన పెట్టి ఏదైనా ప్రార్థన ఉంటే మేము లోపల చేసుకుంటాం కానీ ఆదివారం మందిరానికి రావండి మేము ప్రభువు నమ్ముకున్నామని పది మందికి తెలియకూడదండి రహస్యంగా మేము చేస్తామండి అని చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో బహిరంగ క్రైస్తవుడే ఉన్నాడు కాని రహస్య క్రైస్తవుడు లేడు అబ్రహాము తన బ్రతుకులో తన రో నీకు తెలుసు కదా తన భార్యను కాపాడుకునే విషయంలో అబ్రహాము తన భార్యను కూర్చి ఏం చెప్పాడు తెలుసా నా భార్య అని చెప్పుకోలేక ఏమని చెప్పాడండి చెప్పలు చెప్పాలి ఏమని చెప్పాడండి నా చెల్లి అని మాట్లాడాడు మీరు ఆలోచించండి ఎంత భయం కలిగిన వాడైనా కట్టుకున్న భార్యను పట్టుకుని చెల్లి అని చెప్తాడా అబ్రహం పరిస్థితి అది అబ్రహమా 
ఎంత మరణ భయంతో దేశం కాని దేశంలో నువ్వు ఎందుకు ఉండాలి బావి తవ్వాడా పిలిస్తులు వచ్చి మాది అంటున్నారు ఇక్కడ కాదని అక్కడికి వెళ్ళి తవ్వాడా ఈ బావి మాది అంటున్నారు అనుక్షణం మరణ భయంతో తాను బ్రతుకుతున్నాడు అబ్రహాం దగ్గరకు వద్దాం అబ్రహమా మరణ భయంతో అనుక్షణం ఈ పరదేశంలో నువ్వు ఎందుకు బ్రతకాలి స్వదేశానికి వెళ్ళు అబ్రహాం ఏమంటాడు తెలుసా నా ప్రాణం పోయి ఆఖరి క్షణాల వరకు మరలా మెసపుతో యోమ గ్రామానికి నేను వెళ్ళను ఆ ప్రాంతంలో అడుగు పెట్టను ఎక్కడే బ్రతుకుతాను ఎక్కడే జీవిస్తాను నా ఆఖరి శ్వాస ఈ గడ్డ మీదే వదులుతాను హలలోయ చెప్దాం హలలోయ ఎంత గొప్పగా దేవుడు అన్న ఒక్క విషయం కొరకు సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు నా దేవుని పిల్లరా స్వామి వివేకానంద్ అని ఓ మంచి భక్తి కలిగిన తండ్రి భారతదేశంలో ఒకప్పుడు ఉండేవాళ్ళు ఆయన మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఒక అద్భుతమైన మాట అన్నారు సత్యం కొరకు దేన్ని త్యాగం చేయటానికైనా వెనుకాడకూడదట దేని కొరకు కూడా సత్యాన్ని వదులుకోకూడదట సత్యం కొరకు దేనినైనా త్యాగం చేయాలంటే ఎంతకు సత్యం అంటే ఏంటి నిజమా కాదు కాదు సత్యం అంటే సత్యమే యేసు క్రీస్తు ప్రభు హలలోయ యేసు ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం ఎవరు సత్యం ఈ సృష్టిలో సత్యదేవుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక్కరు మాత్రమే ఎవరయ్యా ఈయనంటే సర్వశక్తి కలిగిన వాడు బల పరాక్రమం కలిగిన వాడు నోటి మాటతో సమస్త సృష్టిని కలుగు చేసిన శక్తిమంతుడు ఆయన ఎవరైన ఆయన సత్యదేవుడు సత్యం కొరకు తల్లిని త్యాగం చేయటానికైనా కులాన్ని త్యాగం చేయటానికైనా అన్నదమ్ములను త్యాగం చేయటానికైనా అక్క చెల్లెలను త్యాగం చేయటానికైనా తెగించి రోషముతో నువ్వు ప్రభు దగ్గరకు వస్తే నిన్ను ఆశీర్వదించే విషయంలో రోషముతో ప్రభు నిలవబడును గాక బైబిల్ పట్టుకొని ప్రార్థనకు వస్తే జనం ఏమనుకుంటారు అని బైబిల్ని కవర్లో పెట్టి కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్తున్నట్టుగా శంఖలో పెట్టుకొని మందిరం అక్కడ దాకా వచ్చేవారికి ఎక్కడ ఉంటుంది అది మందిరంలో కడిగి పెట్టేటప్పుడు బైబిల్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత మరలా బైబిల్ మీద ఉన్నది ఎక్కడికి వస్తుంది నో నీవెక్కడున్నా నేను యేసుకు సాక్షిని జీవము కలిగిన దేవునికి నేను ప్రతినిధి అని ఎంత సమర్పణతో నీవు బ్రతుకుతావో నీ సమర్పణ నా దేవుని హృదయములో ఒక జ్ఞాపికగా నిలుచునుగాక దేవుడు మనుషుకు మనుషులు ఎదుట నన్ను నన్ను ఎవరు ఒప్పుకొనరో దేవుని ఎదుట మనుషు కుమారుడు వాణిని ఒప్పుకోడు అని రాసింది మనుషుల ఎదుట మనం ఒప్పుకోకపోతే నేను క్రైస్తవుణ్ణి జీవము కలిగిన దేవుని ఆరాధించే బిడ్డని అని పది మంది ఎదుట నువ్వు ఒప్పుకోలు చేయకపోతే దేవుడు ఎంత వేదన పడతారో ఎందుకు ఎంత ఈ విషయంలో ఎంత ఖచ్చితంగా ఉన్నారో మీరు ఎన్నడూ వినని ఒక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను మార్కు శువార్త చూడండి ఎనిమిది ముప్పై ఐదు వ్యభిచారమును పాపమును చేయు ఈ తరము వారిలో నన్ను గూర్చి నా మాటలను గూర్చి సిగ్గుపడు వాడెవడో వాణిని గూర్చి మనుష్య కుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడే పరిశుద్ధ దూతలతో కూడా వచ్చినప్పుడు సిగ్గుపడునని చెప్పాను ఈ తరంలో ఉన్న జనులు వాళ్ళు వ్యభిచారులు ఈ తరంలో ఉన్న జనులు వాళ్ళు పాపులు మీరు వినండి పాపం చేసేవాడు ఎప్పుడైనా తను చేస్తున్న పాప కార్యక్రమాలు సిగ్గుతో చాటు మాటున చేస్తున్నాడా బహిరంగంగా చేస్తున్నాడా ఒక త్రాగుబోతో ఆయన ఉన్నాడు కళ్ళు చేస్తా చేతి మీదే పట్టుకొని రోడ్డు మీద నడుస్తా ట్రాఫిక్గా తాక్కుంటా వెళ్తున్నాడు త్రాగుబోతోడు నేను త్రాగుబోతునని చెప్పుకోవటానికి వాడు సిగ్గుపట్టలేదు వయస్సు పెద్దది కాక మునిపే వివాహం కాక మునిపే యవన బిడ్డలు అమ్మాయి చేతులు అబ్బాయి అబ్బాయి చేతులు అమ్మాయి చేతిలో చెయ్యి వేసుకొని లచ్చాకరమైన కార్యాలు సిగ్గు లేకుండా సర్వ సమాజం తలదించుకుంటా ఉన్న ధైర్యంగా వాడు రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ వేదన పడుతుంది ఏంటో తెలుసా ఒక పాపే తన పాప విషయంలో సిగ్గుపడినప్పుడు ఒక వ్యభిచారే వ్యభిచార కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు సిగ్గుపడినప్పుడు ఒక సినిమాలకు వెళ్ళేవాడే సినిమాలకు వెళ్ళేటప్పుడు తాను సిగ్గుపడినప్పుడు జీవం కలిగిన దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి వచ్చే నీ బ్రతుకులో నీవెందుకు సిగ్గుపడాలి సిగ్గుపడాల్సింది తాగుబోతూ సిగ్గుపడాల్సింది తిరుగుబోతూ సిగ్గుపడాల్సింది జోతగాడు సిగ్గుపడాల్సింది వ్యభిచారి మనమెవరిమి జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి ఆరాధించే ప్రజలు హలలోయ 
ఈరోజు ఆ తెగింపు నీకుంటే ప్రజలకు భయపడకుండా కులానికి భయపడకుండా ఏ సురక్తం నాకు కావాలి ఆయనే నిజదేవుడు సత్యదేవుడని ఆయన రక్తముతో కడగబడి నేను నీవు సమర్పించుకుంటే నేను ఎప్పుడు చెప్తాను నీ రోషాన్ని బట్టే నీ సమర్పణను బట్టే నీ జీవితంలో దేవుడు కార్యాలు చేయటం ప్రారంభిస్తాడు అబ్రహాము రొమ్ము అని అబ్రహాముని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అబ్రహాము కొన్న తెగింపు మన ఒక్కొక్కరికి దేవుడు దయచేయును గాక దేవుని జ్ఞాపకాలలో చిరస్మరణీయుడిగా మిగిలిపోయిన రెండో వ్యక్తిని జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవయో వచ్చిన ఎఫ్రాయిము నాకు ఇష్టమైన కుమారుడా నాకు ముద్దుబిడ్డ నేను అతనికి విరోధముగా మాట్లాడినప్పుడెల్లా అతని జ్ఞాపకము నన్ను విడువ విడవకున్నది అతని గూర్చి నా కడుపులో చాలా వేదనగా నున్నది తప్పగా నేను అతన్ని కనుదెత్తును ఇదే యహోవా వాకు ఎఫ్రాయిము అనే సంతతి దేవునికి విరోధంగా బ్రతకటం ప్రారంభించారు వాళ్ళు చేసిన విరోధ కార్యక్రమాలను బట్టి దేవుడు వాళ్ళ మీద కోపగించుకొని తన శిక్షను ఎఫ్రాయి మీదకి పంపించాలని దేవుడు ఆలోచిస్తూ తన కోపాన్ని ఎఫ్రాయి మీద పంపించబోతున్నాడు పంపించబోయే లోపు తక్కున దేవుని మనసులో ఒక ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చాడు అద్భుతం ఏంటో తెలుసా ఎఫ్రాయిమును నలగొట్టాలని ఎఫ్రాయిము పాపాన్ని బట్టి శిక్షించాలని ఎఫ్రాయి మీద దేవుడు కోపగించుకుంటున్నాడు తన ఉగ్రతను పంపించాలని ఆ ఉగ్రత పంపించే లోపే షరణ్గా దేవుని మనసులో ఒక ఆయన జ్ఞాపకం వచ్చాడు అంటాడు అక్కడ ఎఫ్రాయిము నేను కొట్టాలనిపిస్తుందిరా నేను శిక్షించాలనిపిస్తుందిరా అనిపిస్తుంది కానీ అతనిని కూర్చిన జ్ఞాపకం నన్ను విడవకున్నది కనుక ఎఫ్రాయిము తప్పక నేను కరుణిస్తాను ప్రైజ్ కార్డ్ అయ్యయ్యో మీకేమనిపించలేదా వినండి కోపంతో బయలుదేరాడు కొడతానంటున్నాడు శిక్షిస్తానంటున్నాడు ఉగ్రత చూపిస్తానంటున్నాడు అని అనుకునే లోపే ఉగ్రత చూపిస్తాను కొడతాను అన్న ఎఫ్రాయిమును కూర్చి అంటాడు ఎఫ్రాయిము నా జ్యేష్ట కుమారుడు కాడా ఎఫ్రాయిము నా ముద్దు బిడ్డ కాదా అయ్యయ్యో ముద్దు బిడ్డ ఎట్లా అయ్యాడు అయ్యాడ్రా బాబు ఎట్లా అయ్యాడు అతన్ని నిన్ను జ్ఞాపకం ప్రైజ్ గాడ్ ఎఫ్రాయిము పూర్వీకు నుంచిన పూర్వీకు కూర్చున్న జ్ఞాపకం నన్ను విడవకున్నది గనుక పంతొమ్మిది వంద పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఎఫ్రాయిము సంతతిని నేను తప్పక కరుణిస్తాను నా దేవుని పిల్లరా మీకు ఒక శుభవార్త ఈరోజు వాక్యం వింటున్న నీ బ్రతుకులో ఓ మంచి భక్తి జీవితం చేసి దైవ సేవకుల హృదయంలోనైనా దేవుని హృదయంలోనైనా ఒక చెరగని ముద్ర వేసి నీ పరుగును ముగిస్తే నువ్వు చనిపోయిన వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నీ పిల్లల పిల్లల్ని దేవుడు కరుణిస్తాడు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా అవిధేయులై వాళ్ళు ఎప్పుడైనా త్రోవ తప్పి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా దేవునికి ఆయాస్కరంగా వాళ్ళు బ్రతకటం ప్రారంభిస్తే ఒకప్పుడు నీవు జీవించిన భక్తి ఉందే నువ్వు బ్రతికిన భక్తి ఉందే నీ ప్రార్థన ఉందే నీ పరిశుద్ధత ఉందే నీ యథార్థత ఉందే దాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొని బైబుల్ రాయబడిన మాట ఒక్కడు నా ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే వేయి తరాల వరకు హలలోయ్య నీ పిల్లల పిల్లలను నా దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను గాక ఒక్కడు బయలుదేరితే ఆ ఒక్కడిని బట్టి వేయి తరాలు పిల్లల పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు మనుషుడా ఈరోజు ఒక ప్రశ్న నీ భక్తి దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకునే భక్తిగా ఉందా దేవుడు ఆయాసపడే భక్తిగా ఉందా నీ భక్తి దేవుని హృదయంలో ఓ చరగని ముద్ర వేస్తా ఉందా నామకార్థంగా కాస్త లోకం కాస్త దేవుడిని అటు ఇటు ఊగిస్తలాడే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటా ఉన్నావా గమనించండి ఎఫ్రాయిమును శిక్షించాలని దేవుడు అనుకుంటా ఉంటే వెంటనే ఒక అతని జ్ఞాపకం వచ్చాడు అతనిని కూర్చిన జ్ఞాపకం నన్ను విడవకున్నది కనుక నేను అతనిని మరలా అంటాడు అతనిని కూర్చి నా కడుపులో చాలా వేదనగా ఉంది అయ్యా కడుపులో వేదన పడే అంత మనస్సునే మార్చుకునే అంత శిక్షిస్తాను అన్న వ్యక్తిని పట్టుకొని ముద్దుబిడ్డ నా జ్యేష్ఠ కుమారుడా అని నువ్వు మాట్లాడగలిగే అంత నీ మనసును దోచుకున్న వ్యక్తి ఎవరయ్యా నీ మనసును గెలుచుకున్న వ్యక్తి ఎవరు పేరు చెప్పలేదు కానీ అతనిని కూర్చున్న జ్ఞాపకం ప్రైజ్ గాడ్ 
ఇక్కడ చెప్పొచ్చు చెప్పాలి చూస్తే ఇద్దరు వ్యక్తులు మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరై అంటే ఎఫ్రాయిము గోత్రమూల పురుషుడైన యోసేపు హలలోయా యోసేపును కూర్చున్న జ్ఞాపకం దేవుని హృదయములో ఒక చెరగని ముద్రగా అది వేయబడింది కనుక యోసేపు చనిపోయిన పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అయ్యా ఏమిటయ్యా యోసేపులో ఏముంది దేవుణ్ణి అడిగితే చరిత్ర చెప్తాడు ఏంటయ్యా యోసేపు చరిత్ర కాస్త చెప్తారా అప్పుడు యోసేపు వయసు అక్షరాల ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మంచి యవనస్తుడు చక్కటి అందగాడు రోపసి జ్ఞానవంతుడు అలాంటి మంచి యవనస్తుడైన అందగాడైన యోసేపు దగ్గరికి ఓ రోజు ఐగుప్తు దేశంలోని అందాల రాశిగా పేరుగాంచిన జులేఖ యోసేపు దగ్గరికి వచ్చి యోసేపుతో మాట్లాడుతుంది యోసేపు నాతో నువ్వు పాపం చేయి నాతో నువ్వు పాపం చేస్తే నా ఆస్తిలో నీకు భాగం ఇస్తాను నా పొలంలో నీకు భాగం ఇస్తాను నీ ఉద్యోగంలో నీకు ప్రమోషన్ ఇస్తాను నా మాట విని నాతో నువ్వు పాపం చేస్తే నా ఆస్తికి నేను వారసుడిగా నేను నియమిస్తానని ఆ చులేక వచ్చి యోసేపుతో మాట్లాడుతూ ఉంటే నా దేవుని పిల్లరా ఈయనేమి కుంటోడు గుడ్డోడు కాదు వయసుడికి నా ముదసలి ప్రాయంలో ఉన్నవాడు కాదు నిండు యవనస్తుడు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నిండు యవనస్తుని దగ్గరికి తాను వెళ్ళలేదు ఆ పాపమే యోసేపు దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటే యోసేపు అంటాడు నా దేవునికి విరోధముగా పాపము చేసి పాపమును నా బ్రతుకులో నేను కట్టుకోలేనని ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి దూరంగా పారిపోతున్నాడు ఆకాశం నుండి దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు వీడి వయసు ఎంత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యవన వయసు ఇది కామం కొరకు పరిగెత్తే వయసు కదా అపవిత్రత కొరకు తహతహలాడే వయసు కదా కూర్చున్నా లేచిన అదే ఆలోచనలతో నలిగిపోయే వయసు కదా యవన ప్రాయంలో ఏ యవనస్తునైనా బలహీనపరిచే ప్రధాన పాపం విభిషారపాత్మ కదా ధర్మశాస్త్రమే చెప్పింది యవనుడు తప్పక తొట్టులుతాడని ఇప్పుడు తొట్టులే సమయం తొట్టిలటానికి పాపమే అతని దగ్గరకు వచ్చింది ఆకాశం నుండి దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు వీడి వయసు ఈ వయసులో సహజంగా కోరిక శరీరంలో బయలుదేరే ఈ కోరికలు యోసేపు చూస్తా అప్పుడు అంటాడు నీవు నీతిని ప్రేమించి భక్తిహీనతను ద్వేషించుచున్నావు గనుక నీ సహోదరులందరికంటే హెచ్చుగున్నట్లు ఆనంద తైలముతో దేవుడి నిన్ను అభిషేకించును గాక పారిపోతున్న యోసేపు చూస్తున్నాడు పరిగెత్తుతున్న యోసేపు చూస్తున్నాడు పాపాన్ని అసహించుకుంటున్న యోసేపు చూస్తున్నాడు ఈరోజు వాక్యం ఉంటున్న చెల్లెలారా గమనించండి నీ యవన ప్రాయంలో దేవుడు నీలో ఏం చూస్తున్నాడు పాపాన్ని హత్తుకున్న సంసోన్ను చూస్తున్నాడా పాపను దుర్నీతిని అసహించుకునే యోసేపును దేవుడు నీలో చూస్తున్నాడా ఎవరు దేవుని దేవునికి నీలో కనపడుతున్నారో ఆలోచించు వయస్సు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో డెబ్బై సంవత్సరాల వయసు కలిగిన పెద్ద ఆయన ఆలోచించినట్లుగా ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ అద్భుతం తెలుసా పాపాన్ని దూరంగా విడిచిపెట్టి పారిపోయే ఆ అనుభవమే అనామకుడైన యోసేపుని పరదేశిగా ఉన్న యోసేపును ఎందుకు పనికిరాని యోసేపును చరిత్ర పుటల్లో దేవుడు నిలవబెట్టాడు బైబిల్ చరిత్రలో యోసేపు ఒక ధ్రువతారగా నిలిచాడు ప్రైజ్ గాడ్ యోసేపు ఎవరై అంటే ఆకాశానికి ఎగిరిన ఒక ధ్రుమతార అయ్యా యోసేపులో ఏం చూశారు నిండు యవన వయసులో పవిత్రత కొరకు తాను పడే ప్రయత్నం తాను పడే ప్రయాసం పవిత్రత కొరకు తన గుండెల్లో ఉన్న తపన తన పవిత్రతకు విరోధంగా చెరసాలు వచ్చింది సింహాసనం వచ్చిందా చెరసాలు వచ్చిందండి చెరసాలు వచ్చింది చెరసాలు పడిన తర్వాత ఐదు సంవత్సరాలు చెరసాల్లో నలిగిపోయిన తర్వాత ఓ పానదాయకుల అధిపతికి చిన్న కల ద్వారా బావం చెప్తాడు ఆయన విడుదల పొంది ఫరో రాజు దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్క మాట చెప్తాడు ఏమని అయ్యా నీకు క్షేమం కలిగినప్పుడు నీకు క్షేమం కలిగినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా అన్నాడు అప్పుడు ఆయన అన్నాడు అయ్యో అయ్యో యోసేపు చెరసాల్లో అడుగు పెట్టడం ఆలస్యం ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆలస్యం నా మొట్టమొదటి రిక్ష నా మొట్టమొదటి రిక్వెస్ట్ ఎవరయ్యా అంటే నా మొదటి రిక్వెస్ట్ ఎవరయ్యా అంటే నువ్వే నేను ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫరో ఎదుటి నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను అన్నాడు 
ఇప్పుడు పానదాయకుల అధిపతికి ఫరో ఆస్థానంలో ఉద్యోగం వచ్చింది మరలా అధిపతిగా నిలవబడ్డాడు వ్రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా మర్రచిపోయెను నా దేవుని పిల్లరా నరుడు ఎప్పటికైనా నరుడే నీవు కట్టుకున్న నీ భార్య అయినా కట్టుకున్న నీ భర్త అయినా కన్నా పిల్లలైనా కనిపించిన తల్లిదండ్రులైనా ఒక కాలంలో నిన్ను గుర్తుంచుకోవచ్చు నీ కష్టకాలంలో నిన్ను మర్చిపోవచ్చు నేను ప్రకటించే నా దేవుడు ఎవరో తెలుసా నీవు కరువులో ఉన్నా సమృద్ధిలో ఉన్నా ఆకాశానికి ఎక్కిన పాతాలనికి దిగిపోయిన ప్రతి పరిస్థితిలో నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడు ఆయన నీ పేదరికాన్ని బట్టి నీ వాళ్ళే నిన్ను విడిచిపెట్టిన నీ దేన స్థితిని బట్టి నీ చుట్టాలే నిన్ను తక్కువ చూపు చూచి చులకనగా నిన్ను కూర్చి మాట్లాడుతున్నా నీ దేన స్థితిలో నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునే దేవుడు నీ వారాధించే నజరయుడని యేసు క్రీస్తు హలలోయ్యా దావిద భక్తుడు అంటారు మనము దేన స్థితిలో ఉండగా యహోవా మనలను దావిదు రాజైన తర్వాత గుర్తు తెచ్చుకున్నాడా గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకున్నాడా దావిద్ అంటాడయ్యా గొర్రెల కాపరిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు గుర్తు తెచ్చుకున్నాడయ్యా దావిదు మరి రాజైన తర్వాత ఎవరు గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు బంధువులంతా బాగా గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారు రాజు అయిన తర్వాత నేను దేన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం నా దేవుడే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు హెలల్లోయా ఈరోజు వాక్యం వింటున్న తండ్రులారా గమనించండి ఒకవేళ నీ స్థితి గతి ఓ దైనీయమైన స్థితిలో ఉన్న ఈరోజు నేను ప్రకటిస్తున్న నా దేవుడు నీ దేన స్థితిలో నీ ప్రక్కన నిలిచి నీ స్థితిలో నుండి లేవనెత్తి ఒక ఉన్నత స్థలములో నిలవబెట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాడు ప్రైజ్ గాడ్ యోసేపు అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో అని దేవునికి చిన్న ప్రార్థన చేసినట్లుగా కూడా బైబిల్లో మనం చూడం కానీ ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నాడు పానదాయకుల అధిపతిని జ్ఞాపకం చేసుకోమన్నాడు పానదాయకుల అధిపతి మరిచిపోయినా ఏ దేవుని నామం పేరిట పవిత్రత కొరకు తగతగలాడాడు ఏ దేవుని కొరకు పరిగెత్తాడు ఏ దేవుని కొరకు శరీరాన్ని నలక కొట్టుకున్నాడు ఆ దేవుడు యోసేపును జ్ఞాపకం చేసుకొని చెరసాలలో నుండి సింహాసనానికి దేవుడు లేవనెత్తాడు ప్రైజ్ గాడ్ హెలలుయ్యా బైబిల్లో ఒక ఆయన యోసేపు జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను అనలేదు కానీ ఒక ఆయన దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు ప్రభా ఈ ఒక్కసారే నన్ను చెప్పాలి చెప్పాలి ఈ ఒక్కసారే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా అన్నాడు ఎవరైనా చెప్పాలి చెప్పాలి ఎవరైనా ఈ ఒక్కసారే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా అన్నాడు దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లుగా ఏం లేదు అయ్యా ఈ ఒక్కసారే జ్ఞాపకం చేసుకోమని దేవుడిని అడిగితే దేవుడు అని ఉంటాడు సంసోనం ఏమని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి నేను జ్ఞాపకం చేసుకునే భక్తి నా దగ్గర ఏముంది ఢిల్లీలతో తిరిగింది జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా తిమ్నాథులో చేసిన రాజ్య కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా షేయరులేయులో నువ్వు జరిగించిన అక్రమ కార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నీలో ఏముంది సహోదరుడ నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు ప్రభా నా పిల్లల్ని జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభా నా కుటుంబానికి జ్ఞాపకం చేసుకో అని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు కదా దేవుడు నిన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నీలో ఏముందో ఆలోచించు ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావు సినిమా హాల్ వెంట తిరిగింది జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా అప్పు తీసుకొని ఎగ్గొట్టింది జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా వడ్డీ వ్యాపారాలు చేసే రాజకార్యాలు జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా భార్యకు తెలియకుండా అక్రమ సంబంధాలు నడిపిస్తున్న నీ భక్తిహీనతో జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా నీవు జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి నీ భక్తిని జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి నీలో ఏముంది దేవుని దగ్గర తల్లి నీవు ప్రార్థన చేస్తావు ప్రభా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకొని ఏం జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావు నువ్వు గయ్యాలి దానివని జ్ఞాపకం చేసుకోమంటావా జ్ఞాపకం చేసుకోమని అనకపోయినా యూసేపును జ్ఞాపకం చేసుకొని సింహాసనం మీద ఎక్కించడం మాత్రమే కాదు అతడు చనిపోయిన పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఎఫ్రాయిము నా జ్యేష్ట కుమారుడు కాదా ఎఫ్రాయిము నా ముద్దుబిడ్డ కాదా అతనిని కూర్చి నా కడుపులో చాలా వేదనగా ఉంది అతనిని కూర్చిన జ్ఞాపకం నన్ను విడవుకున్నది కనుక అతనిని బట్టి అతనిని బట్టి ఎఫ్రాయిము సంతతిని తప్పక నేను కరుణిస్తాను చెప్పలకూడదం గట్టిగా సహోదరుడా ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నీ బ్రతుకులం గతంలో నువ్వు ఎలా బ్రతికినా ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటుండగా నా ముద్రలు యోసేపు ముద్రలుగా సంఘంలో ఉండాలి ప్రభు ఒక యోసేపు వంటి దానిగా యోసేపు వంటి వాడిగా పవిత్రత కొరకు పరిగెత్తే పాదాలు ఈరోజు నాకు దయచేయని గతాన్ని మర్చిపో గతంలో ఏం జరిగిందో పడిపోయావో నిలిచావో గెలిచావో ఓడిపోయావో నీ గతాన్ని మర్చిపోయి 
ఒక యోసేపు వంటి వాడిగా నా దేవుని హృదయంలో ఒక చరస్మరణీయుడిగా నేను మిగిలిపోవాలి మిగిలిపోయావా వేయి తరాల వరకు పిల్లల పిల్లల్ని నా దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు మూడో వ్యక్తి దగ్గరకు వస్తాను మూడో అద్భుతమైన వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి చాలా భక్తి కలిగినోడు ఆయన ఎంత భక్తి కలిగినోడు అంటే ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించిన వారిలో ఆయన వంటి వారు లేరు అని అతని పూర్వపు రాజుల్లోనైనా అతని తర్వాత రాజుల్లోనైనా దేవుడైన యహోవా ఎందు విశ్వాస ముంచట విషయంలో అతని వంటి వాడు లేడు అని ఆయన కూర్చి రాయబడి ఉంది గమనించండి దేవుని ఎందు అచంచలమైన విశ్వాసం కలిగిన వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే ఒక రాజు ఉన్నాడు ఆయన ఎవరయ్యా అంటే హిస్కియా అతని పూర్వపు రాజుల్లోనైనా అతని తర్వాత రాజుల్లోనైనా అతని వలె దేవుడైన యహోవా ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన వాడు మరెవరూ లేరు ఓ పర్యాయం తన పట్టణం చుట్టూ త అశూరీలు వచ్చి దేశాన్ని ముట్టడి దిబ్బగా నాశనం చేయబోతా ఉంటే ఆ రోజు యషయా యషయా ప్రవక్త హిస్కియా రాజు దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి రబ్షాకే రాసిన ఉత్తరాన్ని పరిచి దేవుని మందిరంలో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటా ఉన్నారు హిస్కియా అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయ్యా అని గొగ్గోలు పెడతా ఏడుస్తా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడు దేవుడు అంటాడు ఇస్కియా 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 జ్ఞాపకం చేసుకో పట్టణాన్ని కాపాడు అని అన్నావు కదా నన్ను బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకో అన్నావు కదా దేవుడు అక్కడ అంటాడు నా సేవకుడైన దావీదును బట్టి తప్పక ఇరుషులేమును నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఎంతకు ప్రార్థన చేస్తుంది ఎవరు ఇస్కియా కూడా ఓ చోటు ప్రార్థన చేస్తారు అయ్యా యథార్థ హృదయుడునై సత్యముతో నీ సన్నిధిలో నేను ఎట్లు నడిచితను కృపతో జ్ఞాపకం చేసుకోయా అన్నాడు అయ్యా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోయా అంటే నేను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను కానీ నా హృదయములో చరగని ముద్ర వేసిన ఒక భక్తి పొంగుడు ఉన్నాడు చిరస్మరణీయుడిగా మిగిలిపోయిన వాడు ఉన్నాడు ఎవరయ్యా అంటే అంటాడు నా సావుకుడైన దావీదును బట్టి ఎరుషలేమును నేను కాపాడుతాను ఎరుషలేములో అతని దీపము ఉండక ఉండక మానదు ఇప్పుడు అడుగుదాం నీకు అద్భుతం తెలుసా బైబిల్ చరిత్ర అంతటిలో ఒక వెయ్య నూట పదహారు సార్లు దావీద్ అనే పేరు బైబిల్లో ఉంది ఇది పెళ్ళిళ్ళలో చదింపులు వస్తాయి కదా నూట పదహారులు కదా ఇది గారి పేరు వెయ్యి నూట పదహారులు ఉంది చేపలు కొడదాం గట్టిగా ఎక్కడైనా పెళ్లి కార్యక్రమంలో వెయ్యి నూట పదహారులు చదివేరా దావీదిని గుర్తు తెచ్చుకోండి ఇంకా విచిత్రం చెప్పమంటారా యేసు ప్రభువుకి పెట్టబడిన పేరేంటి ఎరుషలేముకి ఆఖరి సారిగా వస్తా ఉన్నప్పుడు అవిధ కుమారునికి జైన్ కలుగునుగా అక్క అన్నారు అరే రే రే దావీది అప్పటోడు క్రీస్తు పూర్వం పదకొండు వందల సంవత్సరానికి చెందినవాడు పదకొండు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వం బ్రతికిన దావీదును కూర్చి నూతన నిబంధనలో మాట్లాడటం హిస్కియా కాలంలో అంటే దావీదు చనిపోయిన నాలుగు వందల సంవత్సరాల తర్వాత హిస్కియా కాలంలో దావీదును కూర్చి మాట్లాడటం ఎందుకయ్యా అంటే మొదటి రాజుల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన రెండవ రాజుల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన రాజ్యము వాని చేతిలో నుండి బొత్తిగా తీయవేయక నేను కోరుకుని నా సేవకుడైన దావీదు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి నా కట్టడలను ఆచరించను గనుక దావీదును జ్ఞాపకము చేసుకుని అతని దినములన్నీ అతనిని అధికారినిగా ఉండనితును అయ్యా దావీదుని ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకున్నావు ఇక్కడ దేవుడు మాట్లాడుతున్నమాట దావీదు నా కట్టడలన్నిటినీ నా ఆజ్ఞలన్నిటినీ తను నను అనుసరించి నడుస్తూ వచ్చాడు గనుక దావీదును నేను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాను అంటాడు దావీదు దేవుని హృదయములో చిరస్మరణీయుడిగా ఎందుకు మిగిలాడంటే ఆయన ఒక మాట అంటాడు నీ వాక్యం నా పాదములకు దీపం నీ వాక్యమే నా త్రోవకు వెలుగయ్యా అంటాడు దావీది వేసే ప్రతి అడుగులో వాక్యాన్ని చూసేవాడు ఏ పైనైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు వాక్యం ఇలా చేయటానికి అంగీకరిస్తుందా లేదా వాక్యం ఒప్పుకుంటుందా లేదా ఇలా చేయటానికి దేవుని వాక్యం అనుమతిస్తుందా లేదని వాక్యపు యొక్క అనుమతిని కోరి ఆ తర్వాత అడుగు వేసేవాడు ఆ అడుగు వేయకూడదని వాక్యం చెప్తే అడుగు తాను వెనక్కి తీసుకునేవాడు ప్రతి అడుగులో వాక్యం ప్రతి మాటలో వాక్యం ప్రతి నిర్ణయంలో వాక్యం ప్రతి ఆలోచనలో వాక్యం ప్రతి కట్టడిలో వాక్యం దావీదును చంపాలని గమనించండి ఇరవై యొక్క పర్యాయాలు హత్యాయత్నం చేశాడు గొలియాతను చంపిన దావీదు సింహాన్ని చీల్చిన దావీదు 
ఎలుకుబంటిని చీల్చిన దావీదు సమాధానం చెప్పండి సవులును చంపలేడా చంపలేడా నిశ్చయంగా చంపగలడు కానీ ఎందుకు చంపలేదో తెలుసా వాక్యంలో ఒక మాట రాయబడి ఉంది ఏమని ఈ హోవా చేత అభిషేకించబడిన వాడిని మొట్టకూడదు అన్న వాక్యాన్ని బట్టి రెండు చేతులు ముడుచుకొని కాళ్ళకు చేతులు సంఖ్యలు వేసుకొని ఏమీ చేయని అచేతన స్థితిలో మౌనంగా ఉన్నాడు దావి దగ్గరికి వద్దాం అయ్యా నువ్వు సింహ బలుడివి సింహాన్నే చీల్చిన వాడివి ఎలుకు బంటినే చీల్చిన వాడివి గొల్యాతును చిన్న వడిసల రాయితో చంపిన బలపరాక్రమం కలిగిన వాడివి నీ ఎదుట ఈ సవులు ఏ పాటి వాడయ్యా నువ్వు చంపగలుగుతావు అని అంటే దావీద్ అంటాడు ఈ హోవా చేత అభిషేకించబడిన వాడిని అంటే తనలో ఉన్న కోపాన్ని ఆవేశాన్ని పగను దేనితో కట్టడి చేశాడంటే వాక్యంతో కట్టడి చేశాడు దేవుని పిల్లరా మన మనుషులమే ఉప్పు కారణం తినటం వల్ల కోపం వస్తో లేదో నాకు తెలియదు మనుషులం కాబట్టి కొన్ని కోపతాపాలు ఆవేశాలు మనకు ఉంటాయి కానీ వాక్యం ఎదుట వాక్యం ఎదుట వాక్యాన్ని బట్టి మనలో ఉన్న మానుషిక సంబంధమైన ఆవేశాన్ని కోపాన్ని మనం నియంత్రించుకుంటే వాక్యాన్ని కట్టబడిన ఆ జీవితాన్ని బట్టి ఆయన హృదయములో మనం చిరస్మరణీయులుగా మిగులుదాం గాక ఒక రెండు నెలలు రెండు 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 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఒక ప్రాంతానికి వెళ్తా ఉంటే నాతో పాటు ఓ బ్రదర్ వస్తూ ఉన్నారు ఆయనకి తెలిసిన పాస్టర్ గారు అనుకుంటా పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నారు ఏమండి అన్న ఒక్కసారి మా పాస్తి గారిని పలకరించి వెళ్దాం పోలీస్ స్టేషన్ కడుకున్నారు ఎందుకున్నారు ఏంటి ఒకసారి మాట్లాడదామని అన్న నేను అర్జెంటుగా వెళ్ళాలంటే మొత్తానికి ఇక ఏమి చేయలేక అక్కడ ఆపితే ఆ పాస్త గారు ఆయనతో పాటు ఆయన భార్య ఆయన కూతురు వచ్చింది ఈయన అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యారు ఏంటి ఏమైపోయింది ఏంటి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చారు అని అడిగాడు ఆయన ఆయన చెప్తున్నాడు నా కూతురు కాపురం పాడైపోయిందయ్యా నా కూతురు కాపురం మొక్క మొక్కలు అయిపోయిందయ్యా నా కూతురు అల్లుడిలు అల్లుడు అల్లుడిలు వదిలిపెట్టేసి వచ్చిందయ్యా అని ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అల్లుళ్ళు తిడుతున్నాడు అయ్యో పాస్ట్ గారు మీ కూతురు పెళ్ళి ఈ నెల కదా అయింది అన్నాడు నెలేనండి నెలలోనే జరగకూడని కార్యక్రమాలు జరిగినాయండి అన్నాడు ఈయన అడుగుతున్నాడు ఏంటండి మీ అల్లుడు గారి క్యారెక్టర్ మంచిది కదా ఏమైనా అక్రమ కార్యక్రమాలు లేవండి ఎప్పుడైనా మీ కూతురు కొట్టాడా కొట్టలేదండి ఎందుకని నీ కూతురు కాపురం మొక్క మొక్కలు అయిపోయిందంటే మళ్ళా ఆ భార్య భార్య పాశ్రమ్ గారు ఏడుస్తూ ఉంది అయ్యా నెలలోనే నా కూతురు కాపురం మొక్కల మొక్కలు అయిపోయిందయ్యా మొక్కల మొక్కలు అయిపోయిందా మొక్కల మొక్కలు అయిపోయిందా అని ఏమి ఏడుస్తా ఉంది ఈయన అడుగుతున్నాడు ఏం జరిగిందమ్మా ఏం జరిగిందమ్మా ఏం జరిగిందమ్మా అప్పుడు చెప్తాడు ఆయన చెప్తాడు నా కూతుర్ని ఆరున్నరకే లేపుతున్నారంట ఇంట్లో నేను మా ఇంట్లో పది గంటల వరకు పొండుకోబెట్టడాన్ని పొండుకోబెట్టేదాన్ని పదకొండింటి వరకు పొండుకోబెట్టడాన్ని పొండుకోబెట్టేదాన్ని అత్తింటికి వెళ్ళిన తర్వాత అత్తబెట్టి టార్చర్ తట్టుకోలేకపోతుంది ఈ మెలకలు తిరుగుతుంది ఎట్లా అత్తబెట్టి టార్చర్ పట్టుకోలేకపోతున్నాను యాభై దొంగేశాలు నెలకే ఏ ఏమనుభవించింది నీ కూతురు బుద్ధి జ్ఞానం ఉండాలా తెలివితేటలు ఉండాలా నెల రోజులకే ఏం ఏం బాధ అనుభవించిందని అంటుంది ఆమె ఎట్లా మెలుకులు తిరుగుతా టార్చ్ తట్టుకోలేకపోయింది ఎట్లా తిరుగుతూ ఉంటే ఈయన అంటాడు ఏమండి అట్లా కాదండి మరి ఆడపిల్ల అంటే ఓడ్చుకోవాలి కదండి ఏముంది నెల రోజులు నెల రోజులకే ఓడ్చుకోలేకపోతే అట్లా అని ఆయన అంటున్నాడు ఈలోపు తండ్రి అంటాడు పాస్ట్ గారు అంటాడు ఆ బాధ ఆడపిల్లల కన్నా వాళ్ళకే తెలుస్తుంది లేండి అన్నాడు ఈయనకే మొక్క పిల్లల పాపం ఆడపిల్లల కన్నా వాళ్ళకే తెలుస్తుంది అండి అన్నాడు నేను అంటాను నా దేవుని పిల్లరా ఒక్క మాట మీకు చెప్తాను దావీదు సవులను ఆఖరి క్షణాల వరకు ఎందుకు ఓడ్చుకున్నాడో తెలుసా దావీదును దేవుడు ఓడ్చుకున్నాడు గనుక చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభు స్తోత్రాలు చెప్తా నీ జీవితంలో ఎవరైనా నీకు విరోధంగా మాట్లాడినప్పుడు ఓడ్చుకో ఆయాసకరంగా నిన్ను కూర్చి మాట్లాడినప్పుడు ఓడ్చుకో పరులు నిన్ను నిందించినప్పుడు ఓడ్చుకో మౌనంతోనే దాన్ని గెలు సహనంతో నేను గెలు మాటకు ప్రతి మాట దోషకు ప్రతి దోషణ దెబ్బకు ప్రతి దెబ్బ గమనించండి అడుగుకు ప్రతి అడుగు వేసేవా వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెట్టిన వ్యక్తి అవుతావు ఎందుకు నువ్వు ఓడ్చుకోవాలి దావిదు సవులు నువ్వు ఎందుకు ఓడ్చుకుంటున్నావు ఎందుకు ఓడ్చుకుంటున్నాను అంటే ఒకటి వాక్యాన్ని బట్టి రెండవది నా దేవుడు నన్ను ఓడ్చుకున్నాడు గనుక నన్ను నా దేవుడు భరించాడు గనుక తోటి వ్యక్తిని భరించాల్సిన బాధ్యత నా బజస్కంధాల మీద దావిదు కీర్తంలో నూట మూడో కీర్తంలో 
ఓ చక్కటి మాట చెప్తాడు చూడండి నూట మూడవ కీర్తన తొమ్మిది పది వచనాలు దావిద భక్తుడు ఇక్కడ ఏమంటాడంటే మన పాపములను బట్టి ఆయన ప్రతీకారం చేయలేదు మన దోషములను బట్టి ఆయన మనకు ఫలం ఇవ్వలేదు వాక్యం వింటున్న దేవుని పిల్లరా నిరంతరము పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడిని ఆరాధించబడుతున్న దేవుడు నీ దోషాన్ని పరిగణించినట్లయితే నీ పాపాన్ని ఆయన సరిగ్గా తూచి నీకు ఒకవేళ ఆయన న్యాయపు తీర్పు తీర్చినట్లయితే ఈ పాటికి ఎప్పుడో మన్నుకు మన్నైపోయేవాడివి ఈ పాటికి ఎన్నడో మట్టిలో నువ్వు కలిసిపోయేదానివి ఆయన కాయాస్కరంగా నువ్వు మాట్లాడిన దినాలు నీ బ్రతుకులో ఎన్ని లేవు ఆయనకు దుఃఖాన్ని తెప్పించిన సంఘటనలు నీ బ్రతుకులో ఎన్ని లేవు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్న దేవుడు నిన్ను ఓడ్చుకోలేదా దేవుడు నిన్ను సహించలేదా దేవుడు నిన్ను భరించలేదా నీ ప్రతి అతిక్రమాన్ని తన గుండెల్లో దాచిపెట్టుకొని ఆయన సహించి ఓడ్చుకొని నీకు ప్రతీకారం తెచ్చుకుండా ఆయన మౌనంగా వెళ్ళలేదా దేవుని పిల్లరా ఆయన నిన్ను క్షమించినట్లు నీ పొరుగువాడిని క్షమించాల్సిన బాధ్యత నీ భుజాల మీద ఉంది నేను చెప్తున్నాను కొంతమంది కొట్లాట అంటే పందిపు కూలులాగా పరిగెత్తుతూ ఉంటారు కయ్యానికి కాలు దువ్వేవాడు సందర్భం రానంత వరకు వ్యాపక కూడా పచ్చగానే ఉంటుంది కానీ దాని చేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది దాని చేది మామూలుగా ఉన్నప్పుడు పచ్చగానే ఉంటుంది అంతా తెల్లబట్టలే నో డౌట్ తెల్లబట్టలే తెలుపు దిగదు అంతా బాగానే ఉంటుంది మామూలుగా పచ్చదనంగా ఉంటుంది కానీ దాన్ని నవ్వినప్పుడు తెలుస్తుంది కొంతమందిని కదిలించక మునుపు దేవదోతలకు అక్కలో కదిలించారా దెయ్యాల సంఘానికి అధ్యక్షులే నా దేవుని పిల్లరా వాక్యంతో నీ భావోద్రేకాలను నియంత్రించుకుంటే వాక్యంతో నీ కోపతాపాలు అదుపులో పెట్టుకుంటే వాక్యం చేతను బంధించబడితే దావీదును బట్టి ఒక పట్టణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లు నిన్ను బట్టి నీ పిల్లల పిల్లలను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకొనను గాక అబ్రహాములో సమర్పణ యోసేపులో పరిశుద్ధత దావీదులో వాక్యానుసారమైన బ్రతుకు ఆఖరి మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈ మూడు అనుభవాల కంటే యహోవా హృదయములో జ్ఞాపక కర్తలుగా చర చిరకాలము ఒక జ్ఞాపికగా మిగిలిపోయే వ్యక్తులు ఎవరయ్య అంటే రే అనక పగలనక దివారాత్రులు సంఘక్షేమం కొరకు ప్రార్థించే వ్యక్తులు యహోవా హృదయములో జ్ఞాపక కర్తలుగా మిగిలిపోతారు చెప్పలకూడదంగా అడిగా చదువుదాం అందరం చదువుదాం యశయ గ్రంథం అరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచనం మీరు విశ్రమింపకుడి ఎవరయ్యా ఈ జ్ఞాపక కర్తలంటే ఎరుషలేం యొక్క ప్రాకారములో కావలివారిని దేవుడు పెట్టారట ఆ కావలివారు రే అయినా పగలైనా వాళ్ళు విశ్రమించకుండా అహోరాత్రులు ఆ పట్టణాన్ని కాపాడుతూ ఉన్నారట ఆ పట్టణ క్షేమం కొరకు కావలి దుర్గాల మీద ఉండి దేవుని సన్నిధిలో మరపెడుతున్నారట మరపెడుతూ ఉన్న వాళ్ళను గుర్చి దేవుడు అంటాడు యహోవా జ్ఞాపకకర్తలారా విశ్రమింపకుడి ఆయనను విశ్రమింప నీయకుడి సంఘంలో దేవుడు విశ్రమించకుండా అహోరాత్రులు తన పరాక్రమం కలిగిన బాహు చాపి దేవుడు తన కార్యాలు సంఘంలో జరిగించాలంటే సంఘంలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ విజ్ఞాపన కర్తగా బ్రతుకుదురుగాక విజ్ఞాపన కర్తలు ఏ సంఘంలో ఉంటారో రే అనక పగలనక సంఘక్షేమం కొరకు ఎవరు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉంటారో ఆ విజ్ఞాపన కర్తలు దేవుని హృదయంలో జ్ఞాపక కర్తలుగా మిగిలిపోతారు చెప్పలు కొడుతు స్తోత్రాలు చెప్దాం గట్టిగా గట్టిగా హలో సంఘ సమస్యల కొరకు వ్యక్తిగత సమస్యల కొరకు దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రార్థనలు దేవుడు విని ఆయన మౌనంగా ఉండకుండా విశ్రాంతి తీసుకోకుండా తన దక్షిణ హస్తాన్ని చాపి మన మధ్యలో దేవుడు కార్యాలు చేస్తాడు ప్రైజ్ గాడ్ మనం ఎట్లా ఉండాలంటే మనం నిద్రపోకూడదు దేవునికి నిద్రపట్టనీయకూడదు ప్రైజ్ గాడ్ అంటే మన దేవుడు నిద్రపోయేవాడు కాదండి మళ్ళా ఆయన కొనకడు 
నిద్రపోడు కానీ విచిత్రం అలాగే నేను విశ్రాంతి తీసుకునేవాడు కూడా కాదు ఆయన అలయడు సోమశలడని ఇది అశయ గ్రంథ కర్త అంటాడు ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోడు కానీ అహర్నిశలు దేవుడు సంఘములో తన కార్యాలు జరిగేటట్లుగా దేవుని హస్తం మన మధ్యలో పనిచేసేటట్లుగా చేసేది ఎవరై అంటే సంఘంలో ప్రార్థనాపరుడు ఒక్కడు మాత్రమే సంఘం ఎట్లా ఉండాలంటే మనం నిద్రపోకూడదు చెప్పాలి చెప్పాలి మీరు మీరు బాగా గమనించండి ఎప్పుడు మన ఇంట్లో ప్రార్థన మన సంఘంలో ప్రార్థన మన వ్యక్తిగత జీవితాల్లో ప్రార్థన ఉందనుకో దేవుడు మన జీవితాల్లో ఊహకు మించిన పరాక్రమ కార్యాలు దేవుడు జరిగిస్తాడు హలో లోయ ప్రార్థన పరుడు ఒక ఇంట్లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఆడు నిద్రపోడు ఇంట్లోనే కాదు జైల్లో ప్రార్థన పరుడు ఆడు నిద్రపోడు జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని నిద్రపోనియుడు దేవుని పిల్లరా ఈ రోజు నుండి మీ ప్రతి ప్రార్థనలో ఇరుషులేమును జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇరుషులేమి అంటే ఏది సంఘాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని సంఘ క్షేమం కొరకు హృదయం బ్రద్దలయ్యేటట్లుగా ఎంత మనం విజ్ఞాపన చేస్తామో ఈ విజ్ఞాపన కర్తల ప్రార్థనల ద్వారా సంఘం లోకమంతా ఖ్యాతి పొందేటట్లుగా దేవుడు అద్భుతం చేయునుగాక ఎంతగా మనం విజ్ఞాపన చేయాలో ఒక భక్తుని చరిత్ర చెప్పి ముగిస్తాను హలో లోయ ఏమిటయ్యంటే పంజాబ్ ప్రాంతానికి అమెరికా దేశం నుండి ఒక గొప్ప దైవ సేవకుడు వచ్చారు ఆ దైవజనుడి పేరు జాన్ హైడ్ ఆ దైవజనుడు పంజాబ్ ప్రాంతానికి వచ్చిన తర్వాత ఉర్దూ పంజాబీ ఈ రెండు భాషలు నేర్చుకోవటానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఈ భాష నేర్చుకునే కాల వ్యవధిలో పగలనక రే అనక రాత్రి బావుళ్ళు ప్రభా పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని ఆశీర్వదించు పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని దీవించు పంజాబ్ రాష్ట్రానికి రక్షణ దయచేయని అహోరాత్రులు ఏడుస్తూ ప్రార్థన చేసేవాడట ఆయనను కూర్చి భక్తులు ఏమని మాట్లాడతారంటే ప్రార్థనాపరుడైన పోస్తురుడు అనని నిద్రపోని మనిషి అనని ఆ దైవ సేవకుని గుర్చి మాట్లాడతారు ప్రార్థనాపరుడైన పోస్తురుడు రెండవది నిద్రపోని నిద్రపాడు నిద్రపోని నిద్రపోని మనిషి అనే పేరు ఆయనకు వచ్చింది ఆయనట కొన్ని పర్యాయాలు మోకరిస్తే రోజులు తరబడి గంటల తరబడి ముప్పై ఆరు గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటలు డెబ్బై రెండు గంటలు కట్లా మోకరించాడంటే ప్రార్థన ప్రారంభించాడంటే రోజులు గతించిపోతూ ఉంటాయి అట్లాగే ప్రార్థనలో ఉంటాడట ఆయన కళ్ళు ఎప్పుడు చూసినా చింత నిప్పుల్లాగా ఎర్రగా కనపడుతూ ఉంటాయట ఎప్పుడు పంజాబ్ రాష్ట్ర రక్షణ కొరకు ఏడ్చి 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 ప్రసవేదన పడి ఆ సీయోలు కోట అనే ప్రాంతంలో ప్రార్థన ఉద్యమం తాను ప్రారంభించిన తర్వాత దేశం కానీ దేశానికి వచ్చి పంజాబీ భాష నేర్చుకొని ఈ జాన్ హైడ్ అనే దైవ సేవకుడు సేవ ప్రారంభించిన తర్వాత ఆయన ప్రార్థన మూలంగా కొన్ని వేల మంది సిక్కు మతస్థులు ప్రభుత్వ తిరగటానికి దేవుడు కృప చూపించాడు అద్భుతం తెలుసా ఆయన సాక్షి విని బలపడిన వారిలో భక్త సింగ్ గారు ఒకరు ఈ జాన్ హైడ్ గారి ఆ దైవ సేవకుడి తర్వాత భక్త సింగ్ గారు ఆ పంజాబ్ ప్రాంతంలో ప్రభు నమ్ముకోవడానికి దేవుడు కృప చూపించాడు ఆయన ఎంత ఏడ్చేవాడో ఇక ఆ మాటలకు అవధులు లేవు అలా ఏడ్చి ఏడ్చి దేవరాత్రులు తాను ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఒకనొక పర్యాయం తాను అనారోగ్యానికి గురై మళ్ళీ తన స్వప్రాంతానికి వెళ్ళాడు స్వప్రాంతానికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగింది ఇంత సిక్ అయిపోయాడు ఏంటని ఆయన బాడీ చెక్ చేస్తే విచిత్రం విచారకరమైన సంగతి ఏంటో తెలుసా ఎడమ వైపు ఉండాల్సిన ఆయన గుండె కుడి వైపుకు జరిగిందంట గుండె ఏ వైపున ఉంటుందండి చెప్పాలి గుండె ఏ వైపున ఉంటుందండి ఎడమ వైపు ఉండాల్సిన గుండె కుడి వైపుకు జరిగిందంట శాస్త్రవేత్తలకి డాక్టర్లకు అర్థం కాక ఎడమ వైపు ఉండాల్సిన గుండె కుడి వైపుకి ఎందుకు జరిగిందని అనేక పరిశోధనలు చేస్తే ఆ పరిశోధనలో తెలిసింది ఏంటో తెలుసా పగల అనకుండా రాత్రి అనకుండా ఆత్మల రక్షణ కొరకు ఏడ్చి ఏడ్చి గుండెలు బ్రద్దలయ్యేటట్లుగా ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రభా పంజాబ్ రాష్ట్రాన్ని రక్షించని ఒక విజ్ఞాపనకర్తగా యహోవా జ్ఞాపకకర్తగా రే అనక పగల అనక ఆ రాష్ట్ర రక్షణ కొరకై గుండె పగిలేటట్లుగా ఏడ్చి 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 ప్రార్థన చేయటాన్ని బట్టి గుండె తన స్థానాన్ని తప్పిందట మీరు కావాలంటే జాన్ హైడ్ గారి పుస్తకం చదవండి ఎడమ వైపు ఇవ్వాల్సిన ఎడమ వైపు ఉండాల్సిన గుండె తన స్థానం తప్పి దావిది కూడా అంటాడు నా గుండె తన స్థానం తప్పిందని 
నా హృదయం తన స్థానం తప్పిందని తావీదు భక్తుడు అన్నట్లుగా ఎడం వైపు ఉండాల్సిన గుండె కుడి వైపుకు జరిగిందట అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారట అయ్యా నీకేదో బాధ ఉందయ్యా ఒక లోతైన బాధతో దివారాత్రులు విచారంగా ఏడ్చేవాడు కాబట్టి ఎడం వైపున ఉన్న గుండె కుడి వైపుకు జరిగిందయ్యా నువ్వు బ్రతకాలి అంటే ఏడవద్దయ్యా అన్నాడట ఆయన అన్నాడట నా ఆఖరి శ్వాస విజ్ఞాపన ప్రార్థనలోనే ముగించబడునుగాక నా అంతిమ శ్వాస నా ప్రాణం విడిచే ఆఖరి క్షణాలు పంజాబ్ రాష్ట్ర రక్షణ కొరకై నేను మొరపడుతూ ప్రార్థన చేస్తాను అద్భుతం ఆయన మరణు బట్టే ఆ సిక్కు వంశస్థంలో ఆ సిక్కు వంశంలో నుండి సాధు సుందర్ సింగ్ భక్తులు లేచాడు అదే సిక్కు వంశంలో నుండి భక్త్ సింగ్ గారు లేచారు ఇలాంటి గొప్ప దైవ సేవకులు ఉద్భవించడానికి కారణం ఏంటంటే జాన్ హైడ్ అనే ప్రార్థనా పరుడు చేసిన ప్రార్థన ప్రైజ్ గాడ్ అద్భుతం తెలుసా ఈరోజు ఉత్తర భారతదేశాన్ని మనం చూస్తే ఉత్తర భారతదేశంలో అత్యధిక క్రైస్తవులు ఉన్న రాష్ట్రం ఏదై అంటే పంజాబ్ రాష్ట్రం ఈ జాన్ హైడ్ ప్రార్థనలో నుండే సిక్కు జాతికి చెందిన ప్రజలు కరుడు కట్టిన వ్యక్తులు యేసు క్రీస్తును సురక్షకునికి అంగీకరించారు ఆ గడ్డ మీద నుండి ప్రవక్తలు లేచారు నా ప్రార్థన దేవుని పిల్లలారా మీ అందరి ప్రార్థనల మూలంగా మీ అందరి విజ్ఞాపనల మూలంగా మన మధ్యలో నుండి ప్రవక్తలు లేచుదురుగాక రాజులైన యాజక సమూహం లేచునుగాక విజ్ఞాపన కర్తలుగా మనం లేస్తే ఈ హోబా జ్ఞాపక కర్తలుగా సంఘంలో మనం నిలవబడితే మనం విశ్రమించకుండా ఆయనను విశ్రాంతి పొందుకొనివ్వకుండా రే ఈ పగలు మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే ఈ ప్రార్థన మూలంగా లోకాన్ని తల్లక్రిందులు చేసే ప్రవక్తలు సంఘములో నుండి లేచుదురుగాక ఆ ప్రవక్తలు నీ గర్భాన పుట్టిన పిల్లలు ఉందురుగాక మా అడ్రస్ మాన్యుయల్ మినిస్ట్రీస్ చీడిమెట్ల హైదరాబాద్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మీ ప్రార్థన అవసరతల కొరకై మా ఫోన్ నంబర్లు నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో వన్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ జీరో వన్ టూ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ శుభాభివందనములు తెలియచేస్తూ ఉన్నాము